আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস সবাই কেমন আছো সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনলাইন ক্লাসে আমি গত দুটো ক্লাসে কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসের দুটো অংশ আমরা স্টাডি করেছি তো আমি আজকে এই ক্লাসটাতে কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসের বাকি পার্টটুকু আমরা ডিসকাস করব এবং এই চ্যাপ্টারের উপরে আমরা আর একটি ক্লাস নেব সেটা হচ্ছে ওয়াটার পেপার অ্যান্ড গ্যাস এবং হিউমিডিটি এবং আমরা এই চ্যাপারটা নেক্সট ক্লাস ইনশাল্লাহ শেষ করে ফেলবো তো আজকে আমি ক্যানাডা থিরু গ্যাসের অংশের যে টুকু অংশ বাকি আছে সেটা আমরা স্টাডি করবো ওটা খুব বড় অংশ নেই খুব ছোটো একটা অংশ তো আমরা মূলত আজকে যে জিনিসটা স্টাডি করবো সেটা হচ্ছে কি ভেন্ডার ওয়ালস মডিফিকেশন আর <coughs> এনার্জি আমরা এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো এগুলো ছোট ছোট বিষয় এবং এগুলোতে খুব ডিটেল কোনো ম্যাথমেটিক্যাল তেমন কি বিষয় কিছু নেই আমরা সংক্ষেপে আলোচনাগুলো করবো আজকে ক্লাসটা একটু ছোট হবে আমাদের টপিকগুলো অত বেশি লেংদি নয় ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমত আসি আমরা ব্যান্ডার ওয়ালস মডিফিকেশন এবং আমার ধারণা এইটা হতো তোমরা কেমিস্ট্রিতে তো পেয়েছ আজকে আমি একটু করে বলবো আচ্ছা তার আমরা প্রথমে ব্যান্ড ওয়ালস মডিফিকেশন শুরু করি যে আমরা এই চাপারটার শুরুতে আমরা যে টপিকটা পড়েছিলাম সেটা হচ্ছে আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন সেখানে আমরা যেটা পড়েছিলাম পি ভি কোস টু এন আর টি ওকে পি ভি ইজ ইকুয়ালস টু এন আর টি পি হচ্ছে প্রেশার ভি হচ্ছে ভলিউম বা আয়তন যে কন্টেনারে গ্যাসটা রাখা আছে এন হচ্ছে কি নাম্বার অফ মোল আর হচ্ছে যে কি সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক ইউনিভার্সাল গ্যাস কনস্টেন্ট আর টি হচ্ছে অ্যাপসলিউট টেম্পারেচার আচ্ছা আমরা যখন এই লটাকে যখন ডিজাইন করি তখন আমরা এখানে ভলিউম বলতে যেটা মিন করেছি যে একটা ধরে আমি একটা একটা ড্র করি তার একটা বেলুন বেলুন এই বেলুনটার যে আয়তনটা সেটাকে আমরা কনসিডার করেছি এবং এটিকে কিন্তু আমরা গ্যাসের আয়তন হিসেবে কনসিডার করেছি কিন্তু আমরা একটা জিনিস একটু চিন্তা ভাবনা করি এখানে যে গ্যাসগুলো আছে এই যে মলিকিউল বা অণুগুলো আছে অণুগুলো অত্যন্ত ক্ষুদ্র আমরা জানি এটা খুবই ক্ষুদ্র এবং তারা পুরো জায়গাটুকু জুড়ে আছে কিন্তু আমরা হয়তো নেগলিজেবল বা একেবারেই নন সিগনিফিকেন্ট এই জন্য হয়তো আমরা এটা এই ক্ষেত্রে কাউন্ট করছি না ভি বলতে এখানে এই যে বেলুন বা যে পাত্র বা যে কন্টেনারের যে আয়তনটা সেটিকে আমরা আয়তন হিসেবে এখানে আমরা লিখে রেখে দিয়েছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু এখানে আয়তন হওয়ার পথে গ্যাসের আয়তন ঠিক না তো তাহলে এখানে আমাদের কি একটা কারেকশনের প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে কি এখানকার যে আয়তনটা যতটুকু জায়গায় যেখানে জুড়ে আছে সেখানে কিন্তু এই গ্যাসের অণুগুলো আছে সেটা এই গ্যাসের অণুগুলো কিন্তু একটু একটু করে হলেও জায়গা দখল করেছে তাহলে আমরা যে এখানে ভি লিখেছি যে এই আয়তনটা পাথরের আয়তনটা সেটা কিন্তু এক্সেক্ট না এখানে একটু মডিফিকেশনের প্রয়োজন পড়বে সেটা হচ্ছে যে আমার অণুগুলো মিলে যতটুকু জায়গা দখল করছো ততটুকু জায়গা আমাকে এই পাথরের আয়তন থেকে বাদ দিতে হবে ঠিক আছে তো আমরা যদি ধরে নিই যে এই এখান যে ছোট ছোট অণুগুলো মিলে যে এই আয়তনটা সেই আয়তন হচ্ছে বি তাহলে আমার মানে এইখানে যতগুলো অণু আছে এই সবগুলো অণু সম্মিলিত যতটুকু জায়গা তারা দখল করে সেটা হচ্ছে স্মল বি তাহলে আমার ভলিউমের ক্ষেত্রে একটা মডিফিকেশন আসবে ভি মাইনাস 
अर्थात हमारे यमाण आयतन हमें कम देखाते हुए से स्मल बीटा कैपिटल बी थी माइनस कर दिए अच्छा प्रेसर क्षेत्र में एक चेन्ज आसान जानी जो अणुगुल जो एखे बोमार्डेड है सूतराजखने अणुगुल जो चारपाशे अणुगुल द्वारा जो एन सार्केल्ड हो तक तरह इफेक्टा जे रखम है क्योंकि जो अणुगुल देवाले जी इमपिंच कर चारपाशे अणु आ चारपाशे नहीं सो ओने प्रेसर एक परिवर्तन आसे वो डिटेल्स जामिस्ट्री तो तुम्हारा विस्तृत पढ़े प्रयोजन नहीं प्रेसर क्षेत्र में जीता आलो हमारे जो प्रेसर धरे कि प्रेसर के कन्सिडार करी तो प्रेसर टाइम कन्सिडर कर सो प्रेसर पर एक बेड़े जाए से क्षेत्र में पी प्लस ए बी स्कोर कतटुकू जगार मध्य कतटुकू अनुगुल मिले कतटुकू प्रेसर एखे एडजस्ट करते हो बी स्कोर एखे ए निर्दिष्ट गैसर जो कन्सटेंट निर्दिष्ट गैसर जो कन्सटेंट क्योंकि विभिन्न गैसर जो ये क्योंकि परिवर्तनशील गैस सो दिस इकोज इज इकोज एनार्जी ये प्रेसर ए भल्यूमर मध्य जी परिवर्तन टूक कन्सिडार कर प्रेसाइसलि ये कैलकुलेशन कर एंगल थे ये बोला भैंडार वल्स मडिफिकेशन एज इक्शन इक्शन के बोला भैंडार वल्स इक्ुएशन ठीक है तो ये हमारे भैंडार वल्स मडिफिकेशन भैंडार वल्स इक्ुएशन अच्छा अपना पर टपिकटा जब से कि फ्री पा फ्री पाता तो एक क्लस एक फ्री पात जिन नाम शुने बोझा जा फ्री पात की जोटुकु पात जोटुकु पथ क्यों फ्रीलि मुख कर ठीक है मुक्त पथ सो हम गैसर अनुगुलू हमें जानी जी कि प्रचंड बैके छोटा छोटी कर जो पात्र रखा है और गैस वोटी के कैरेक्ट थी लोग गैस बोझ अर्थात गैसगुलू तेज़ जैगा सब समय एक भाइब्रेशने थे एखे प्रेसर एप्लाई कर ले टेम्पारेचार चेन्ज हो तेज़ मजखने की शक्तर परिवर्तन है और शक्ति परिवर्तन हम अणुगुल छोटो छोटो शुरू कर और जख ही अनेक बार अणुगुल छोटो 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 शुरू कर तक तरह निजेद मध्य संघर्ष है देर सा संघर्ष है मुक्तपथ नहीं कथा बोल तो फ्री पात मुक्तपथ गैसगला जो को पात्र थे तक तरा प्रचंड बेगे छोटा छुटी कर छोटो छुटी करते कि परस्पर सकते संघर्ष है देर सकते संघर्ष है एवं संघर्ष हार पर तरा एक जैगा एक स्थान एक स्थान गमन कर आबारों संघर्ष करते हैं तो ये एक संघर्ष थे आठटा संघर्ष पर्त मजखने से एक दूर से सरल रखिक पथे ट्रावल कर ठीक है ये पटे पटे के बोला जी मुक्त पथ अर्थात दूटी संघर्षर मध्यवर्ती अतिक्रांत मुक्त जो पथा से फ्री पथ बा मुक्त पथ बोल ठीक है विटुईन टू सकसेसिव कल्यूशन द मलिकुल्स ट्रावल इन स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस ट्रावल विटुईन टू कल्यूशन इज कल्ड फ्री पथ भाग करी पे जाऊन संघर्ष अर्थात गड़े कतटुकू पथ अतिक्रम कर गड़ मुक्त पथ बा मीन फ्री पथ If we draw a diagram like this, or a take a container, I'm going to have to take a look at the object part. I'm going to have to take a look at the object part. Or a travel course. So, I'm going to have to take a look at the object part. I'm going to have to take a look at the object part. I'm going to have to take a look at the object part. I'm going to have to take a look at the object part. संघर्षिक्रम कर मुक्त पथ मीन फ्री पथ तो ये मीन फ्री पाथर जो जेनारे एक इक्ुएशन बेर कर चेस्टा कर बस कई जन सैंटिस्ट और मोटामोटी हमारे तीनटे रेजल्ट आज अच्छा तीन जन सैंटिस्ट गड़ मुक्त बोल जो तीन राशिमला तीन नाम एक राशिमला बाट एक स्लाइट टू परिवर्तन आए 
এটা বেসিক্যালি কিছু ডিস্ট্রিবিউশন ল আছে ফিজিক্সে এবং যে যে ডিস্ট্রিবিউশন ল কে ফলো করেছেন ওই অনুযায়ী তারা ফলাফলগুলো পেয়েছেন স্লাইট ডিফারেন্সেস তো এখানে ম্যাথামেটিক্যালি একটু একটা অ্যানালিসিস আছে ক্লসিয়াস সায়েন্টিস্ট ক্লসিয়াস কীভাবে মিন ফ্রি পাথের ইকুয়েশন বের করছে তো আমরা আর ম্যাথামেটিক্যাল অ্যানালিসিস যাব না ইকুয়েশনটা রিলেভেশনে যাব না আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড এটা খুব সহজ তো কঠিন কোনো কিছু আশা করছি তোমরা টেক্সট বই দেখলে পারবে তো আমি পর্ব তিনটা ইকুয়েশন লিখছি যে তিনজন সায়েন্টিস্ট ক্লসিয়াস ম্যাগজুয়েল অ্যান্ড বোলসম্যান তারা যে মিন ফ্রি পাথের জন্য যে রাশিমালাগুলো বের করেছে সেগুলো আমি একটা করে লিখছি তোমরা একটু কাতায় লিখি ক্লসিয়াস বা কোন কোন গ্রহতে এ ও লিখেছে সিগমা যে গ্রহতে এ লিখেছে ওটা আসলে একটি জিনিস জিনিসটা আমি বলছি কি সিগমা হচ্ছে কি যে তার তাহলে গড় মুক্ত পথ হচ্ছে পাই তো পাই সবাই চিনি পাই কে সিগমা হচ্ছে কি কি অনুর বেশ ওকে সিগমা স্কয়ার আর এন হচ্ছে প্রতি একক আয়তনে মোট অনু সংখ্যা এটা কার ক্লস এস এটা ক্লস এস কি রে বেশি ওকে আচ্ছা তো এটা আমরা খেয়াল রাখব ক্লস এস এখান থেকে আমরা আরেকটা জিনিস একটু চেক করতে চাই ধরো আমরা উপর নিচে দুইটা যদি এম দিই গুণ করি এম ডিভাইড বাই যে ভর তার মানে একক আয়তনে কত আছে এম সংখ্যক অনু তাহলে এম যদি আমরা গুণ করি তাহলে ভরটা পেয়ে যায় ভরটা কত রূপের জন্য একক আয়তনের জন্য ঠিক না এম হচ্ছে কি একক আয়তন অনুর সংখ্যা আর প্রতিটি অনুর ভর যদি এম হয় তাহলে এম এন হচ্ছে কি ভর কতটুকু ওই একক আয়তন আর একক আয়তনের ভর কি আমরা কি বলি ডেন্সিটি বা ঘনত্ব সো ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু এম বাই পাই সিগমা স্কোয়ার লো আচ্ছা এম হচ্ছে কি প্রতিটি অনুর ভর এবং আমরা জানি যে হচ্ছে কোনো একটি নির্দিষ্ট গ্যাসের প্রতিটি অনুর ভর সেম হবে তাহলে কোনো একটা নির্দিষ্ট গ্যাসে যেন এম কনস্ট্যান্ট পাই কনস্ট্যান্ট সিগমাস কনস্ট্যান্ট দেয়ার ফোর বেড়ে যায় বা তার ঘনত্ব যদি বেড়ে যায় তাহলে তার মুক্ত পথ কমে যাবে এটা কিন্তু খুব সিম্পল একটা মানে এক্সাম্পল দিয়ে কিন্তু তোমরা চাইলে বুঝতে পারো মনে করো কোন একটা ঘরের মধ্যে ধরো তিনটা বাচ্চা খেলা করছে ঠিক আছে ওরা ছোটো ছুটি খেলতে থেকে যেমন ধাক্কা দিচ্ছে এখন ঘর মধ্যে তারা ছোটো ছুটি করে বেড়াচ্ছে তো আমি চিলড্রেনের এক্সাম্পল আনলাম বিকজ আই লাইক চিলড্রেন অ্যান্ড আই লাইক টু প্লে উইথ চিলড্রেন তো বাচ্চারা খেলা করছে ধরো দিয়ে একজন একজনকে ধাক্কা দিচ্ছে এটাকে ধাক্কা দেওয়ার কারণে কাজে হয়তো ওরা হয়তো একটু সামনে চলে যাচ্ছে তারপর দেখা যায় ওগে আবার আরেকজন গায়ে আবার করছে সে আবার ওকে ধাক্কা দিচ্ছে তো এই কথা যাচ্ছে ঠিক আছে তো তিনটা বাচ্চা একটা রুমের মধ্যে হচ্ছে কি এরকম খেলতে তো সেক্ষেত্রে তার একজনকে ধাক্কা দিলে সে আরেকটা ধাক্কা লাগা পর্যন্ত তার যে যত দূরত্ব যাচ্ছে সেটা তুমি খেয়াল করো আর যদি এমন হয়ে যায় যে ওই রুমটার মধ্যে যে বাচ্চার সংখ্যা অনেক বেশি আশেপাশে প্রতিবেশী বাসা থেকে আর অনেকগুলো বাচ্চা খেলতে আসতো অনেক তোমার বাসায় তো দেখা যাচ্ছে যে কি মোটামুটি আমার ঘরে তিন তিনটা বেবি আছে আশেপাশে যদি আরও বেবির আসে মোটামুটি দশ বারোজন বেবি হয়ে গেলো এখন আমার যদি আমার এই রেডিং রুম যদি ছোটো ছুটি শুরু করে তাহলে কিন্তু ওরা কিন্তু খুব দ্রুতই ধাক্কা লাগবে ঠিক না তাহলে কলিশনের সংখ্যাটা বেড়ে যাবে 
এবং সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি সে খুব বেশি দ্রুত অতিক্রম করা লাগবে না আটটা কলিশন পরের জন্য তার মানে কি দুইটা সাকসেসিভ কলিশন বা দুইটা পরপর সংঘর্ষের মাঝখানে কিন্তু তার দূরত্বটা কমে যাবে সুতরাং ডেন্সিটি বেড়ে যাওয়া মিনস হচ্ছে যে কি অনুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া অনুর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া মিনস কি কলিশনের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া সংঘর্ষের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া এবং সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে কি যে দুইটি পরপর সংঘর্ষের মধ্যবর্তী অতিক্রান্ত যে দূরত্ব সেটা অবভিয়াসলি কমে যাবে তো সেই জন্য আমরা এখান থেকে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কি ল্যাম্পটা বা গড় মুক্তপোত হচ্ছে কি কোনো একটা গ্যাসের যে ঘনত্ব এই ঘনত্বের ব্যস্তান পাতে ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে ক্লসিয়াস আমরা পরে যদি আমরা ম্যাক্সওয়েল ম্যাক্সওয়েল এটাকে ডিরেক্ট পড়েছেন ঠিক এইভাবে সেম ইকুয়েশন খুব একটা চেঞ্জ নেই একটুখানি পরিবর্তন একটা হচ্ছে কার ম্যাক্সওয়েল বলসম্যান আমরা আমাদের মধ্যে আমি এরকম দেখেছি বোর্ড এক্সাম আসছে কি কম্পেয়ার একটা কেস দিয়ে দিয়েছে এবং বলেছে যে কি ম্যাক্সেল এবং বলসম্যানের এই দুই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি এখানে গড় মুক্ত পথে তুলনা করো ঠিক আছে ওখানে তোমাকে তো ইকুয়েশন ইউজ করতে হবে যদি কোনো কারো নাম মেনশন না করে যদি বলে যে কি গড় মুক্ত বের করে ইউ ক্যান ফলো এনি ইকুয়েশন বাট যদি কোনো নির্দিষ্ট সাইন্টিস্টের নাম বলে তাহলে তাহলে কিন্তু তোমাকে ওই নির্দিষ্ট সূত্রটাই ব্যবহার করতে হবে সো কোন সূত্রটা কোন সাইন্টিস্ট দিচ্ছে এটা কিন্তু তোমাদেরকে জানা থাকতে হবে এই হচ্ছে আমাদের মুক্ত পথ সংক্রান্ত আলোচনা এবং এটা খুবই ইজি এবং আই হোপ তোমরা এটা বুঝতে পারবা এবং প্র্যাকটিস করলে কোন একটা কেসের যে মলিকুলের যে মোশন এগুলোকে ডিসক্রাইব করার জন্য স্টেট অফ মোশন কোনো একটা গ্যাসের যে মলিকুলসগুলোর যে স্টেট অফ মোশনকে এক্সপ্লেন করার জন্য যতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি লাগবে যতগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইমেনশন তোমার লাগবে এবং সেই যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফ্যাক্টর বা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটিগুলো কী বলা হয় ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আচ্ছা আমি জাস্ট একটা সিম্পলি এক্সাম্পল দিচ্ছি পরে আমি আলোচনা আসছি মনে করো যে আমি যদি বলেছি কি একটা একটা স্ট্রেট লাইন তার তারপরে এবং এটাকে আমরা তোমার কি বলি যে ওর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কয়টা দুইটা কারণ তার যে মোশনকে ডিসক্রাইব করার জন্য তোমার দুইটা কোয়ান্টিটি লাগবে দুইটা বলে তোমার জানা লাগবে এবার মনে করো পিপিডি কার পাখা বলেছে ঠিক আছে ওরা একদম মরণের সাদ হয়ে যাবে পিপি একটা কথা শোনা বাংলাতে পিপিডি কার পাখা গজায় মরিবার তরে ওকে এনিমে মরিবার তরে হোক বা সে পাখির মতো হতে চেয়েছে সো এই পিপিডি কার পাখা গজায় এবার সেই পিপিডি কার এখান থেকে বেরোয় দিতে উঠতে শুরু করুন ঠিক আছে এই যে পিপড়াটা এখন উঠতেছে তার মানে এখন যে পিপড়ার যে মোশন সেটাকে তোমাকে এক্সপ্লেন করার জন্য ইউনিট থ্রি ডাইমেনশন এক্স ওয়াই এন জ্যাক তাহলে আমরা বলেছি যে কি এক্ষেত্রে এই যে উড়ন্ত পিঁপড়া ঠিক আছে বা ওই পোকা কিংবা এই যে প্রজাপতি কিংবা যে পাখি উঠছে ওর মোশনকে এক্সপ্লেন করার জন্য ইউনিট থ্রি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং তখন আমরা বলতে পারি যে ওর ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত থ্রি 
তো এখানে একটা ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এগুলোকে আসলে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম বলি না ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইজ পার্টিকুলারলি ফর গ্যাস আমি শুধু তোমাদেরকে জিনিসটা বোঝানোর জন্য বললাম তো গ্যাসে কোন একটা মলিকুলার যে স্টেট অফ মোশনকে এক্সপ্লেন করার জন্য যে কটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল লাগবে সেটাকে আমরা কি বলি ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম তো এটা একটা মলিকুল টু মলিকুল ভেরি করে একটা মলিকুলার স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করছে ঠিক আছে এটা কি মনো অ্যাটমিক না ডায়াটমিক না পলিঅ্যাটমিক তো মনো অ্যাটমিক বা সিঙ্গেল অ্যাটমের যে গ্যাস তাদের ক্ষেত্রে যে ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে থ্রি বিকজ তাদের এক্স ওয়াই যে তিনটা এক্স সি তারা মুভ করতে পারে সো সেক্ষেত্রে সে কি তার ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কয়টা তিনটা ঠিক আছে কিন্তু যতই মলিকুলের পরিমাণ বাড়তে থাকে মানে অ্যাটমের পরিমাণ বাড়তে থাকে ততই আরও যেমন যেমন যদি ডায়াটমিক হয় তার ডায়াটমিকের ক্ষেত্রে কিন্তু তার ডিগ্রি সফল হচ্ছে পাঁচ এখানে তিনটা হচ্ছে তার এক্স ওয়াই যেটা হচ্ছে স্পেসের জন্য আর বাকি দুটি হচ্ছে তার রোটেশনের জন্য ঠিক আছে তো এইভাবে যদি আরও বাড়তে থাকে তো এইভাবে হচ্ছে যে কি আরও যেমন ধরো পলি থ্রি থ্রি অ্যাটমের জন্য মোস্ট পলি সেভেন ঠিক আছে এটা একটা সিকুয়েন্স আছে একটা ফর্মুলা আছে তো ম্যাটারটা হচ্ছে তাহলে এটি যে কোনো একটা গ্যাসের স্টেট অফ মোশনকে এক্সপ্লেন করার জন্য যেই কয়টা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আমাদের প্রয়োজন তাকে কি বলা হয় ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার সে ইকুইপ পার্টিশন অফ এনার্জি ঠিক আছে কোনো একটা গ্যাসের যে টোটাল এনার্জিটা সেই টোটাল এনার্জিটা হচ্ছে যে কি কোনো মলিকুল অর্থাৎ যে মলিকুল তারা গ্যাসটা তৈরি এই মলিকুলের যেই কয়টা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম আছে এই প্রত্যেকটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের মধ্যে ইকুয়ালি এনার্জিটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে থাকে ঠিক আছে এবং সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি যেহেতু সব ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইকুয়াল পরিমাণ এনার্জি শেয়ার করে এবং এই জন্য এই প্রিন্সিপালের নাম কি দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইকুইপ পার্টিশন অফ এনার্জি আমি যদি তোমাদের বই থেকে একটু পড়ে শুনে যে টোটাল এনার্জি অফ এ থার্মো ডাইনামিক সিস্টেম থার্মো ডাইনামিক্যাল বিকজ তাপের কারণে তাপমাত্রার কারণে এখানে মোশন হচ্ছে গ্যাসের অনুগুলো মুভ করে কখন যখন তাদের কাছে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় ঠিক আছে টোটাল এনার্জি অফ এ থার্মো ডাইনামিক সিস্টেম ইন থার্মাল ইকুলিব্রিয়াম ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড ইকুয়ালি ইন ইচ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অ্যান্ড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি ইন ইচ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইজ হাফ ক্যাটি দিস ইজ দ্য ল অফ ইকুপারেশন অফ এনার্জি অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য এনার্জি কত হাফ ক্যাটি ক্যাটি কোনো কি আছে কে কে ওই স্কে বোসম্যান কনস্ট্যান্ট তাহলে প্রত্যেকটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য তার এনার্জি কত হাফ কেটি তাহলে আমরা যদি একটা মনো অ্যাটমিক কেসের জন্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম কত থ্রি তাহলে ওর টোটাল এনার্জি কত হবে থ্রি বাই টু কেটি যা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ফাইভ তার কত ইজি হবে ফাইভ বাই টু কেটি ঠিক আছে বুঝতে পেরেছো তো এটা কিন্তু এমসিকে তো আসে যে প্রতিটি ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের জন্য বরাদ্দকৃত শক্তি কতটুকু হাফ কেটি এখানে কে হচ্ছে বোলস অ্যান্ড কনস্ট্যান্ট তাহলে আমি যা একটা বলি ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম জিনিসটা কি ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম হচ্ছে কি সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল যে কটা প্রয়োজন কোনো একটা গ্যাসের মলিকুলার স্টেট অফ মোশনকে এক্সপ্লেন করার জন্য ঠিক আছে আর প্রত্যেকটা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি শেয়ার করে এবং সেটা হাফ কেটি এবং এটাই কি বলা হয় ল অফ ইকুপারেশন অফ এনার্জি বলো দুটি কিন্তু ইম্পর্টেন্ট ল অফ ইকুপারেশন এনার্জি এটাও বি নাম্বারের জন্য এর জন্য ইম্পর্টেন্ট ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমরা ফ্রি পাত মিন ফ্রি পাত সেটা আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট তো আজকে বেশ করে ছোটো ছোটো জিনিস আমি খুব ইম্পর্টেন্ট পড়লাম এগুলো তোমরা পড়বে তো আজকে ক্লাসটা আমি এখানেই ক্লোজ করছি ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আমরা আমাদের পরের পাঠটুকু পড়বো